എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണി എല്ലാവർക്കും വെക്കാൻ അറിയാവുന്ന തന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വെക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കുറേ നാളായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെസിപ്പി ഇടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിൽ പച്ചമുളകും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നേരിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് പെരട്ടി കൊടുക്കാം മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളത്തിന് പകരം ഒരു മുട്ട ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ മുട്ട ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിലൊക്കെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്കും മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം മസാല നല്ലതായിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂറ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാല വരട്ടി വെച്ചത് അപ്പം ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കന്റെ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സവാള നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടി ചതച്ചതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണിന് അടുത്ത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുതിനയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ദക്ഷണം പട്ട ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചോറ് വറ്റിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കാം ചോറിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ചെടുക്കുക നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തീ മാറ്റാം അപ്പം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് തീ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് മതി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ചോറ് നല്ലായിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ദമ്മിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം സവാളയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവാളനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരിഞ്ഞിട്ടതുപോലെ ഇടാതെ കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം റൈസും മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ദം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചോറ് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ക്രിസ്മസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പുതിനയില ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ബാക്കി ചോറ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോറെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യുടെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് തുള്ളി പൈനാപ്പിൾ എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളറിന് വേണ്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചൊന്ന് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു കൊടുക്കുക 
അടച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പഴയവർ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ സിമ്മിൽ തീ ഇട്ടിട്ട് ദാം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമ്മിൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഇനി നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ മണമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചോറ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മസാല മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിന് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ആരും ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണി തൈര് സലാഡിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെയോ ബീറ്റ്റൂട്ട് ചമ്മന്തിയോ പുതിനയിലെ ചമ്മന്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ തൈര് ചേർക്കാത്ത സലാഡിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ബീറ്റ്റൂട്ട് ചമ്മന്തിയും പുതിനയിലെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക